வெல்கம் டு ஹேவ் ஃபன் லேர்னிங்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஃபிசிக்ஸ் சப்ஜெக்டில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இருக்க ஹீட் அண்ட் கேஸ் லா அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் என்னென்ன பாசிபிள் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இது போல் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்லேயும் வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே இருக்க கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் வாட் இஸ் ஹீட் ஸோ ஹீட்னா என்னென்னா இட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ ரெண்டு சிஸ்டம்க்கு நடுவில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதில் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் வந்து எவ்வளோ இருக்கோ அப்படிங்கிறத வந்து அந்த ஹீட் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ வி ரெப்ரஸன்ட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பை சிம்பிள் கியூ ஸோ ஹீட் ரெப்ரஸண்ட் வந்து எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம்னா கியூங்கிற சிம்பிளை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் வாட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் த ஹீட் ரெக்யர்ட் டு ரைஸ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் யூனிட் மாஸ் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் த்ரூ யூனிட் டெம்பரேச்சர் ஸோ ஒன் மாஸ் ஒன் கிலோகிராம் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸை ஒன் கெல்வின்க்கு ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஹீட் தேவைப்படுதோ அதுதான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஸோ இது மட்டும் இந்த டெஃபினிஷன் மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ இதை வந்து சிங்கிற சிம்பிளில் நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் So next third question பாருங்க how is specific heat capacity defined so na sonna concept da so evlo heat energy vandu 1 kg of substance 1 kelvin ku rise pandrakku use aagudho so adu da vandu specific heat capacity nu solluvom so idoda unit vandu enna na joule per kilogram per kelvin adhaavadhu joule kg power minus 1 K power minus 1. So, specific heat capacity பொறுத்த வரைக்கும் அதோட டெஃபினிஷன் என்ன யூனிட் என்ன இது மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுட்டா போதும் ஸோ இதோட யூனிட் வந்து ஜூல் பெர் கிலோகிராம் பெர் கெல்வின் ஓகே ஃபோர்த் கொஸ்டின் தெர்மல் கெப்பாசிட்டி ஸோ தெர்மல் கெப்பாசிட்டிங் எதுன்னா இட் இஸ் த குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் ரெக்கியர் டு ரைஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் த்ரூ ஒன் கெல்வின் ஸோ இங்கே மாஸ் பற்றின பிரச்சனை இல்லை ஒன்லி டெம்பரேச்சர் ஸோ ஒரு ஒரு இதை வந்து ஒன் கெல்வின் ஆகிற அளவுக்கு வந்து ரைஸ் பண்ணுறதுக்காக எவ்வளோ ஹீட் தேவைப்படுதோ அதுதான் வந்து தெர்மல் கெப்பாசிட்டி ஸோ இதோட யூனிட் வந்து ஜூல் பெர் கெல்வின் ஜே பை கே ஆர் ஜே கே பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த தெர்மல் கெப்பாசிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா எம் இன்டு சி அதாவது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இன்டு மாஸ் ஸோ அதுதான் வந்து தெர்மல் கெப்பாசிட்டி ஸோ ஹீட்னா என்ன ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டினா என்ன தெர்மல் கெப்பாசிட்டினா என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் லேட் அண்ட் ஹீட் ஸோ லேட் அண்ட் ஹீட்னா என்னென்னா ஹீட் எனர்ஜி வந்து இட் இஸ் அப்சர்வ் பை த சப்ஸ்டன்ஸ் வித்தவுட் எனி சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ஸோ டெம்பரேச்சரில் எந்த சேஞ்சும் இல்லாமல் ஹீட் எனர்ஜி வந்து சில சப்ஸ்டன்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணுது ஸோ அந்த ஹீட்டுக்கு தான் நம்ம லேட் அண்ட் ஹீட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் லேட்டன்ட்னால என்ன அர்த்தம்னா இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் பட் நாட் விசிபிள் ஸோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் இல்லாமல் ஹீட் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிக்குது அதுக்கு பேர் தான் வந்து லேட்டன்ட் ஹீட் லேட்டன்ட்னா ப்ரெசன்ட் பட் நாட் விசிபிள் ஓகே சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் வாட் இஸ் லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் வேப்ரைசேஷன் ஸோ லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் வேப்ரைசேஷனுங்கிறது என்னென்னா எவ்வளோ லேட்டன்ட் ஹீட் வந்து ஒரு லிக்விட் எவாப்ரேட் பண்ணுறக்கு யூஸ் ஆகுதோ அதுக்கு பேர் தான் லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் வேப்ரைசேஷன் இதே லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் ஃப்யூஷன் ஒன்று இருக்குது அது வந்து என்னென்னா எவ்வளோ லேட்டன் ஹீட் வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை மெல்ட் பண்ணுறக்கு யூஸ் ஆகுதோ அது வந்து லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் ஃப்யூஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் வேப்ரைசேஷன்னா என்ன லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் ஃப்யூஷன்னா என்ன ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் வேப்ரைசேஷன்னா ஒரு லிக்விட் எவாப்ரேட் பண்ணுறக்கு எவ்வளோ லேட்டன் ஹீட் தேவைப்படுதோ அது வந்து லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் வேப்ரைசேஷன் இதே ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை மெல்ட் பண்ணுறக்கு எவ்வளோ லேட்டன் ஹீட் தேவைப்படுதோ அது வந்து லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் ஃப்யூஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எயித் கொஸ்டின் பாருங்கள் வாட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் லேட்டன் ஃப்யூஷன் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் லேட்டன் ஃப்யூஷன் அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் த குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ரெக்யர்ட் டு மெல்ட் ஒன் கிலோகிராம் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் வித்தவுட் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி கொஷினில் நம்ம பார்த்தோம் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டினா ஒன் கேஜி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸை ஒன் கெல்வின்க்கு ரைஸ் ஆகிற ஹீட் எனர்ஜி தான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசி
ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் பாயில்ஸ் லா ஸோ பாயில்ஸ் லாங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது ஸோ அது என்ன அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் ரிமைனிங் கான்ஸ்டன்ட் த ப்ரெஷர் ஆஃப் அ கிவன் மாஸ் ஆஃப் கேஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு வால்யூம் ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அந்த ப்ரெஷ் கிவன் மாஸ் ஆஃப் கேஸோட ப்ரெஷர் வந்து இட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு வால்யூம் தட் இஸ் பி இஸ் ஈக்வல் டு பி இஸ் ப்ரொபோஷ்னல் டு ஒன் பை வி ஸோ இதுதான் வந்து பாயில்ஸ் லா டென்த் கொஸ்டின் சார்லஸ் லா அப்படின்னா இதில் வந்து ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் த வால்யூம் ஆஃப் கிவன் மாஸ் ஆஃப் கேஸ் வந்து இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் ஸோ சார்லஸ் லா அப்படிங்கிறதுல வந்து ப்ரெஷர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது பாயில்ஸ்னா பாயில் ஆகுது இல்லையா ஸோ அதில் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சார்லஸ் லானா ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்படி ப்ரெஷர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறபோது அந்த கிவன் மாஸ் ஆஃப் கேஸோட வால்யூம் வந்து இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் ஸோ இதுதான் வந்து ரெண்டு லா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து கெல்வின் ஸ்கேல் ஸோ கெல்வின் ஸ்கேல் ஃபேரன் ஹீட் ஸ்கேல்னு ரெண்டு இருக்குது ஸோ இதை கெல்வின் ஸ்கேலுங்கிறது வந்து என்னென்னா அந்த கெல்வின் ஸ்கேலோட ஜீரோ அப்படிங்கிறது வந்து மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் அதுக்கு ஈக்குவல் ஸோ இந்த மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் இஸ் ரிட்டன் அஸ் ஜீரோ கே ஸோ ஜீரோ கே அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் இதை தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஒன் டெவிஷன் ஆஃப் கெல்வின் ஸ்கேலுக்கு வந்து இட் ஹாஸ் சேம் மேக்னிடியூட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஆஸ் ஒன் டிவிஷன் ஆஃப் செல்சியஸ் ஆர் சென்டிகிரேட் ஸ்கேல் ஸோ ரெண்டு ஸ்கேல்லையுமே வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ஒன் டிவிஷனுக்கு இருக்கிற அளவு வந்து சேம் தான் ஸோ இதோட வேரியேஷன் வந்து என்னன்னு பார்க்கலாம் தஸ் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அப்படிங்கிறது வந்து டூ செவன்டி த்ரீ கே ஸோ நம்ம மேலே பார்த்தோம் ஜீரோ கெல்வின் அப்படிங்கிறது வந்து மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் இதே ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னா அது வந்து ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ கெல்வின் ஸோ கெல்வின் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது வந்து செல்சியஸ் ஸ்கேல் ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ ஸோ இந்த ரெண்டு தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கெல்வின் ஸ்கேலுங்கிறது செல்சியஸ் ஸ்கேல் ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ செல்சியஸ் ஸ்கேலுங்கிறது கெல்வின் ஸ்கேலோட வேல்யூ மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ ஸோ இந்த ரெண்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் இதில் இருந்து சம்ஸ் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஹூ இஸ் லார்ட் கெல்வின் ஸோ கெல்வின் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு ஃபிசிஸ்ட் அண்ட் அண்ட் இன்ஜினியர் ஸோ இவர் வந்து தெர்மோடைனமிக்ஸில் நிறைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஸோ இவர் தான் வந்து கெல்வின் ஸ்கேல் ஆஃப் டெம்பரேச்சரை கண்டுபிடிச்சார் ஸோ இந்த கெல்வினை பற்றி நம்ம ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹூ ரிசீவ்டு நோபல் ப்ரைஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் யாருக்கு நோபல் ப்ரைஸ் கிடச்சிதுன்னா ரெண்டு பேர் டக்கா கி கஜிட்டா அண்ட் ஆர்தூர் பி மெக்டொனால்டு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா நியூட்ரினோ ஆசிலேஷன்ஸ் டு ஷோ தட் நியூட்ரினோஸ் ஹேவ் மாஸ் ஸோ நியூட்ரினோ சாசுலேஷன்ஸை பற்றி இவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க எதை ப்ரூவ் பண்ணுறக்கு அப்படின்னா நியூட்ரினோஸ்க்கு வந்து மாஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுறக்கு ஸோ நோபல் ப்ரைஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இந்த இயர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த பேர் டக்கா கே கஜிட்டா அண்ட் ஆர்தூர் பி மெக்டொனால்டு ஸோ இவங்க வந்து நோபல் ப்ரைஸ் ஃபிசிக்ஸுக்கு வாங்கியிருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நான் சொன்ன கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் மேக்ஸிமம் பாசிபிள் கொஷின்ஸ் இது தான் ஸோ இதில் ஆல்ரெடி எக்ஸாம்ஸில் கேட்ட கொஷின்ஸும் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது போல் இன்னும் நிறைய சயின்ஸ் வீடியோஸ் வேணும்னா கண்டிப்பாக எங்கள் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ